ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് തരി ബിരിയാണി അഥവാ തരിച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും തരി കൊണ്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന് പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും എൻ്റെ ഒരു അമ്മയുടെ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ചെറിയ പ്രോൺ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് വലുതാണ് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടായി പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു അര കിലോ പ്രോൺ ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൽ ശരിക്കും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂറ് അല്ലെ ഒന്നര മണിക്കൂറ് ഇങ്ങനെ വെക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരത്തിൻ്റെ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പശുവിൻ്റെ നെയ്യ് പിന്നെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വളരെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉള്ളി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വാട്ടാനായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലാണ് നമ്മൾ തരി ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു മണവും രുചിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ വളരെ നേർങ്ങനെ വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് അതും ഇതുപോലെ ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ബിരിയാണിയുടെ അരി വറക്കുന്നത് സെയിം എത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഫുൾ ഗ്ലാസ്സിൽ തരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനി വളരെ സിമ്മിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം സിമ്മിൽ തന്നെ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടിക്ക് പിടിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അരി വറ തരി വറക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം വേറൊരു പാൻ വെച്ച് അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പശുവിൻ്റെ നെയ്യ് ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ ഒന്നും വേണ്ട ചെറുതായി ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം മസാലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് മസാലയൊന്നും ഉള്ളിയിലും കാര്യത്തിലൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോ നമുക്ക് ആകെയുള്ള മസാല നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് ഇത് പശുവിന്റെ നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കനം കുറച്ച് വളരെ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ സവാള രണ്ടെണ്ണം മീഡിയം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കാം നമുക്കിനി ഇത് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഫുൾ വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഇതിൽ എടുക്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതും കൂടെ മൂന്നും കൂടെ മിക്സി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചിട്ടാണ് ഈ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ പച്ചമുള മാറുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അതുപോലെ കനം കുറച്ച് അരിയണം കേട്ടോ എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും അതുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കാം മസാല നല്ല പോലെ ഉടയണം അപ്പോഴേ ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പൊ മസാല ഒക്കെ നല്ല പോലെ ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള
നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന മാതിരി ഇളക്കിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തോളം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തോളം നമുക്കിതൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് അടുപ്പ് തന്നെ വെക്കാം മുടി വെക്കാം എന്നിട്ടത് മാറ്റി വെക്കാം തരി വേവിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഫുൾ ഗ്ലാസ് തരി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പശുവിൻ്റെ നെയ്യും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരി തരിക്ക് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴേ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും വെള്ളം എത്തുന്ന മാതിരി നമുക്കിതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കാം നല്ല പൊടി പൊടി പോലെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തരി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പായസം പോലെ ആയിപ്പോവും ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല മസാലൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഈ തരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ വാട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറുതായിട്ട് തൂവി കൊടുക്കാം ഇതിന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അല്ല ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് നേരം നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ച് കൊടുക്കാം സിമ്മിലിടണേ അല്ലെങ്കിൽ മസാല അടുക്കി പിടിച്ച് പോവും സെയിം നമ്മൾ ബിരിയാണിക്ക് ചെയ്യുന്ന മാതിരി ദം മാതിരി ചെയ്യുന്നതാണിത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു കളറാണ് കേട്ടോ ഇതിനുള്ളത് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പശുവിൻ നെയ്യിൻ്റെയും മല്ലിയിലേൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടി ഭയങ്കര ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫ്രണ്ട്സ് അത്രയ്ക്ക് ട്രൈ ടേസ്റ്റാണിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അപ്പോഴേ ഞാൻ കൂടുതൽ വീഡിയോ ഇടുന്നുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക